Bilakah diri ini kan kembali kepada fitra sebenar Pagiku ingat petangku apa begitulah silih berganti A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih Walhamdulillahi Rabbil Alamin Summa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Habibina wa habibin Rabbil Alamin Abil Qasimi Muhammad Wa ala alihi atayibin attahirin al-ma'sumin al-muntajabin Amma ba'du Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa sekalian Yang budiman di mana saja berada Semoga Allah selalu memberkati kita sekalian, membimbing kita sekalian, dan tidak henti-hentinya mengampuni kita, mengarahkan kita, menghidayai kita. Sekalipun mungkin kita sering melakukan pelanggaran-pelanggaran, dan insya Allah semoga secara cepat melakukan taubat. Kemudian semoga Allah mengampuni kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Uh, pembahasan kita kali ini uh, akan melanjutkan pelajaran ahlak kita di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas uh, salah satu subjudul daripada um, mukadimah kita yakni mukadimah dalam pelajaran ahlak ini yaitu yang bernama atau yang berjudul struktur manusia di mana pada pembahasan struktur manusia sudah dijelaskan bahwa manusia memiliki dua unsur pokok yaitu jasmaniah dan rohania jasmani dan badani jasmani dan rohani maaf dan eh, jasmani memiliki kecenderungan antipati memiliki kesehatan memiliki sakit dan yang menerangkan seluk beluk keduanya adalah ilmu kedokteran kemudian kalau rohania atau yang berkenaan dengan rohani di mana ia juga memiliki kecenderungan antipati sehat sakit yang mana yang menjelaskan seluk beluk tentang masalah rohani ini disebut dengan ilmu akhlak. Dan pada penutupan pelajaran kita terdahulu, pada majlis ketiga, eh, telah saya singgung mengenai eh, bahwasannya badan Manusia bersifat material atau jasmaniah dan juga fani, yakni eh, apa namanya itu sirna, tidak abadi. Akan tetapi eh, roh itu bersifat non materi, yakni berhakikat non materi, bukan bersifat non materi, berhakikat non materi dan eh, Baki, yakni abadi. Nah, eh, pada pelajaran kali ini eh, kita akan melanjutkan eh, pelajaran kita yang terdahulu, khususnya mengenai ke non materian daripada rohani ini. Sebenarnya bagi kaum muslimin sudah saya katakan sebelumnya pembahasan ini tidak tidak mesti alias tidak wajib karena umumnya kaum muslimin meyakini adanya ruh manusia adanya unsur jiwa manusia, unsur manusia yang disebut jiwa yang bersifat 
atau yang berhakikat non materi. Akan tetapi eh, karena pembahasan ini adalah umum artinya ditujukan kepada para pemirsa di mana saja berada dan dalam agama apa saja maka eh, memiliki kebaikan manakala kita membuktikan ke non materian daripada roh manusia ini. Kaum muslimin secara umum dan menyeluruh meyakini bahwa ruh manusia ini abadi yakni dia merupakan wujud yang bersifat non materi dan tidak mati. Oleh karena itu kematian kematian manusia itu bukan hancurnya ruh tapi hancurnya badan. Kematian bagi kaum muslimin adalah berpisahnya ruh dari badan. Bukan seperti orang-orang materialis yang tidak meyakini adanya ruh bagi manusia. Yang katakanlah mengatakan kematian bagi manusia itu misalnya eh, rusaknya underdeal pokok. Atau bagian pokok daripada badan manusia yang menyokong atau yang menopang kehidupannya. Yang ini manakala unsur pokok itu berhenti dari kerjanya apakah karena rusak, sakit atau hilang. Seperti diambil jantungnya atau jantungnya rusak maka orang itu mati. Tapi bagi, manus, bagi kaum muslimin eh, rusaknya jantung atau diambilnya jantung manusia dari Badannya itu bukan hakikat kematian Tapi penyebab kematian Yakni apa? Yakni ketika jantungnya orang diambil dari dirinya Maka ruh yang tadinya ada di dalam badan tersebut Akan meninggalkan badannya Ini yang disebut kematian bagi kaum muslimin oleh karena itu bisa dikatakan berpisahnya ruh dari badan. Itulah kematian. Nah, Yang menjadi tekanan pada pembahasan saya ini adalah bahwa hmm, mati bukan hilangnya ruh. Mati bukan hancurnya ruh. Mati pisahnya ruh dari badan. Jadi ruh masih utuh. Ruh masih ada. Dan ruh itu akan memasuki alam lain dalam keyakinan kaum muslimin yang disebut dengan alam barzakh alam antara antara apa? antara dunia dan akhirat antara dunia dan ma'ad dan kebangkitan setelah hari kiamat nah ruh yang tadinya menyertai manusia di alam dunia materi ini Ketika mati, yakni ruh ini meninggalkan badannya. Kemudian ruh yang meninggalkan badan ini masuk ke alam yang lain yang disebut alam barzakh. Dan setelah kiamat besar nanti, setelah kiamat kubro, ruh yang tadinya di alam barzakh itu akan masuk ke alam lain yang namanya kebangkitan, mahsyar. Nah jadi ruh ini tidak hilang, tidak sirna. Dia hanya berpindah tempat dari badan, dari dunia ke barzah, kemudian dari barzah ke akhirat. Dan dari akhirat itu ia akan memasuki surga atau neraka. Yang masuk surga abadi, yang masuk neraka bisa abadi. Bisa keluar dari neraka dan masuk ke surga Dan setelah masuk surga dia juga abadi Dengan demikian Bagi kaum muslimin Ruh manusia itu apa? Abadi Tidak akan pernah mati Nah mungkin ada yang bertanya Kalau ruh itu abadi kalau ruh itu abadi, 
apakah ini akan menyaingi keabadian Allah Subhanahu wa taala karena Allah di samping punya sifat azali ia juga memiliki sifat abadi azali yakni tidak berawal abadi yakni tidak berakhir azali tidak berawal abadi tidak berakhir azali menyangkut masa lalu Kemudian abadi menyangkut masa depan. Nah, kalau ruh manusia ini, yang jelas ruh manusia tidak azali. Kenapa demikian? Karena ia bermula. Dulu dia tidak ada, yang ini ruh manusia, dan sekarang menjadi ada setelah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian ruh sudah pasti tidak bisa dikatakan azali. Tapi kalau ruh dikatakan abadi sekarang ini dan secara keyakinan yang jelas dalam Islam ruh manusia abadi. Nah yakni tidak mati selalu ada tidak berakhir yakni hmm, tidak sirna. Nah ini bisa menyebabkan pertanyaan kalau demikian. Berarti ruh manusia ini disifati dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya ini sifat abadi. Tidak berakhir. Nah, apakah ini merupakan kemusyrikan atau suatu hal yang menyebabkan kita menjadi musyrik karena telah menyamakan ruh dengan Tuhan atau tidak? Jawabannya jelas. Ya ini apa? Tidak. Apa maksudnya tidak? Apakah ruh menjadi tidak abadi? Bukan. Ruh tetap abadi. Tapi tidak pula merupakan kemusyrikan. Kuncinya di mana? Kuncinya terletak kepada zat Allah dan zat daripada ruh itu. Zat Allah itu apa? Zat Allah adalah suatu zat yang merupakan keberadaan yang tidak berawal dan tidak berakhir, tidak pernah tiada, dia sendiri mandiri, tidak dicipta. Nah, tapi ruh manusia sebaliknya, ruh manusia ini dicipta, ruh manusia dulu tidak ada, sekarang ada. Nah, karena ruh manusia ini dicipta. Maka sudah tentu Allah yang memberikan keberadaan kepada ruh. Begitu juga Allah yang memberikan kekuatan kepada ruh ini. Termasuk sifat kekalnya itu. Jadi kekekalan ruh manusia ini. Sebagaimana kekekalan daripada surga atau neraka. Itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberinya. Allah yang menjaganya, Allah yang berkenan menjaga ruh dan menjaga surga atau neraka menjadi abadi. Dengan demikian jauh dari kemusyrikan. Kalau dalam istilah Allah katakanlah abadiun bizat tapi atau binafsihi tapi ruh manusia atau surga atau neraka abadiun apa? Bila La binafsihi Yani Allah abadi dengan sendirinya Tapi roh Surga neraka itu abadi Karena Allah subhanahu wa ta'ala Bukan karena dirinya sendiri Oleh karena itu Yang maha kuasa dengan Yang sangat lemah ini Jauh berbeda Tidak sama Dengan demikian maka Kita tidak perlu khawatir Bahwa kita akan jatuh kepada Kemusyrikan dan satu poin di sini, ketika kita menyadari bahwa roh itu tidak mati, tidak berakhir, maka sudah tentu dapat dipahami, dapat disimpulkan bahwa roh itu adalah non materi. Kenapa? Karena dia lawan daripada materi. 
yani ketika dia abadi tidak berakhir maka lawan daripada materi yang berakhir dan tidak abadi kenapa demikian karena materi terkungkung atau terkurung pada ruang dan waktu dia memiliki ruang tersendiri dia memiliki waktu yakni dikekang oleh ruang dan waktu sehingga kalau dia belum masuk ke waktunya dia belum ada kalau keluar dari waktunya dia sudah tiada seperti pohon seperti, seperti pohon padi sebelum ditanam biji padi maka belum masuk pohon padi pada waktunya yakni belum ada ketika dia muncul tunas padi maka dia mulai masuk waktu pohon padi nah ketika padi itu membesar membesar dalam waktu maka ketika sampai akhir waktunya maka padi atau pohon padi tadi tidak ada mati sirna pohon padinya kapan itu yakni manakala dia sudah mengering atau dipanen atau terbakar atau terkena penyakit kemudian mati nah dia keluar dari waktunya pohon padi masuk waktu baru ada dan sebelum waktu tidak ada waktunya padi dan setelah akhir padi dia juga menjadi tidak ada jadi dia terikat dengan waktu nah sementara non materi tidak terikat sama sekali dengan waktu oleh karena itu roh ini yang non materi ini tidak pernah mengalami atau tidak akan pernah mengalami luar waktu atau dalam waktu sehingga kalau luar waktu tidak ada dalam waktu ada atau di luar waktu di akhir dia menjadi tidak ada tidak demikian nah mungkin para pemirsa bertanya mengapa materi memiliki ruang dan waktu kalau ruang jelas ya panjang lebar dan tebal jadi seperti eh, padi tadi dia juga diikat dikungkung oleh yang namanya ruang ruangnya apa ya padi itu pohon padi itu manakala di luar ruang itu padi tidak ada apakah manakala padi itu ada tapi di ruang lain padi itu tidak ada ataukah di ruang padi tersebut manakala padi itu ditiadakan dibakar maka ruang padi menjadi hilang ruang pohon padi menjadi hilang Ketika ruang pohon padi menjadi hilang, dapat diketahui bahwa pohon padinya juga hilang. Oleh karena itu, semua jasmani, semua materi terikat dengan ruang dan waktu. Maka itu tidak akan pernah abadi. Tapi kalau non materi, dia tidak terikat dengan ruang dan waktu. Oleh karena itu, karena dia tidak terikat dengan ruang dan waktu, maka non materi ini berkelanggengan keberadaannya abadi keberadaannya mungkin ada yang bertanya mengapa jasmani atau materi memiliki waktu dan kenapa non materi tidak memiliki waktu jawabannya adalah karena materi itu memiliki proses memiliki gerak Nah ini agak e, filosofis Bukan agak memang filosofis Jadi e, bagi kaum muslimin e, Cukup dengan dalil-dalil yang ada dalam agama Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi Yang dapat diangkat dari Al-Quran atau riwayat bahwasanya roh manusia manakala mati Tidak sirna melainkan pindah dari alam dunia ke alam barzah Dari alam barzah ke alam mahsyar nanti Ke alam kiamat kebangkitan. Nah, tapi kalau juga dilengkapi dengan dalil-dalil filosofis ini, sekalipun dia agak berat, eh, itu juga merupakan suatu hal yang baik. Tapi kalau tidak dipahami, tidak menjadi masalah, cukup dengan dalil-dalil yang sudah diuraikan tadi, yang diambil dari syariat. 
kembali kepada masalah uh, ruang dan waktu ini mungkin ada yang bertanya mengapa uh, materi terikat dengan ruang waktu dan non materi tidak kalau hmm, keterikatan materi terhadap ruang itu mudah dipahami karena ruang adalah panjang lebar daripada materi jadi setiap materi itu memiliki panjang lebar dan tebal dan panjang lebar tebal Nya itulah yang dikatakan ruang dia, volume dia, tempat dia. Jadi kalau misalnya ada telur yang saya taruh di tangan saya ini, tempat telur dalam kacamata filsafat bukan tangan saya ini, tapi volume daripada telur itu. Jadi panjang lebar daripada telur itulah tempatnya, itulah ruangnya. Nah untuk memahami bahwa bahwasanya materi ini memiliki ruang sangat mudah. Karena nampak jelas dalam pandangan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa materi memiliki volume, memiliki panjang, lebar, dan tebal. Tapi untuk memahami waktu itu agak susah. Karena... Waktu atau zaman itu apa? Apakah zaman itu adalah detik, menit, jam, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Januari, Februari, Maret, April, tahun 2000, 2001, 2002, 2003 dan seterusnya? Apakah itu zaman atau bukan? Jawabannya bukan. Karena zaman yang disebut detik, kemudian menit, jam, hari, bulan, tahun itu zaman yang dibuat sesuai dengan ukuran gerak matahari. Secara umum, gerak matahari sebenarnya gerak bumi, yakni manakala matahari muncul, manakala matahari muncul itu dikatakan apa? Gerak matahari sampai dia terbenam Tapi sebenarnya yang bergerak bukan mataharinya Tapi buminya Jadi waktu yang disebut dengan detik, menit dan seterusnya itu adalah apa? Adalah eh, Volume gerak yang diambil dari gerakan matahari jadi gerakan matahari itu yang dibagi menjadi 24 jam, kemudian menjadi hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Januari, Februari, tahun 2000, 2001, dan seterusnya. Itu yang disebut zaman secara umum. Tapi zaman secara filosofis itu adalah volume gerak. Nah, gerak itu apa? Gerak adalah keluarnya sesuatu dari titik mungkin kepada yang dimungkinkan secara bertahap. Nah, ini yang menyebabkan bahwa waktu hanya dimiliki oleh materi. Kenapa? Karena waktu adalah ukuran gerak. Misalnya bola dari titik A ke titik B. Ukuran geraknya dari A ke B volume geraknya inilah yang disebut waktu. Atau misalnya apel kecil menjadi besar, apel hijau menjadi merah. Kemudian orang sakit menjadi sembuh, orang orang sehat menjadi sakit. Nah, proses daripada materi ini dan kemudian ukuran prosesnya itulah yang disebut dengan waktu. Jadi masing-masing materi memiliki waktunya tersendiri. Akan tapi karena menyusahkan kita manakala kita berdialog satu sama lain, maka waktu diseragamkan dengan gerakan benda besar yang diketahui oleh semua orang, yaitu matahari. Nah, dengan gerakan matahari itulah maka manusia membuat waktu yang sama, pemahaman waktu yang sama. Tapi secara hakikatnya waktu itu ukuran gerak daripada semua yang bergerak. Sedangkan gerak itu apa? 
perubahan perlahan. Jadi gampangannya gerak adalah perubahan perlahan. Dan hal ini hanya dimiliki oleh materi. Kenapa perubahan perlahan itu hanya dimiliki materi? Perubahan yang berproses. Ini perlahan bukan bermakna lambat. Sebagai lawan cepat bukan. Perlahan yakni berproses, bertahap. Nah, perubahan bertahap. Kenapa perubahan bertahap ini hanya dimiliki oleh materi? Jawabannya karena materi terikat dengan ruang dan waktu. Nah ketika dia terikat dengan ruang dan waktu maka perubahannya itu pasti bertahap. Tidak bisa, tidak bisa berupa perubahan kun fayakun atau perubahan tak bertahap. Nah tapi ruh atau non materi apa saja. Karena dia tidak terikat dengan ruang dan waktu, maka perubahannya diistilahkan dalam bahasa Arab perubahan kun fayakuni. Ini perubahan yang tidak berproses, yakni perubahan yang tidak bertahap. Nah, oleh karena itu, karena waktu ukuran gerak dan gerak hanya dimiliki oleh materi, karena gerak adalah keluarnya sesuatu dari titik mungkin seperti apel hijau. Kepada yang dimungkinkan yakni merah atau apel kecil Kepada apel besar Keluarnya sesuatu dari titik mungkin yakni ketika apel biru Itu merupakan apel hijau misalnya Titik mungkin kemana? Ke merah Mungkin menjadi merah Apel kecil mungkin menjadi besar Ini Keluarnya sesuatu dari titik mungkin Kepada yang dimungkinkan secara bertahap Nah karena gerak adalah keluarnya sesuatu dari titik mungkin kepada yang dimungkinkan secara bertahap. Dan karena keluarnya sesuatu dari titik mungkin kepada yang dimungkinkan secara bertahap itu hanya dimiliki oleh materi. Maka waktu hanyalah milik materi. Kebalikannya bahwasanya Non materi sudah pasti tidak memiliki waktu, yakni tidak terikat dengan ruang dan waktu. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa materi memiliki waktu dan non materi tidak memiliki waktu. Karena waktu adalah ukuran gerak. Dan gerak adalah keluarnya sesuatu dari titik mungkin kepada ini mungkinkan Dari titik telur kepada ayam misalnya secara bertahap Sementara non materi perubahannya tidak bertahap Oleh karena itu hanya materilah yang memiliki waktu Dan non materi tidak memiliki waktu Nah dengan demikian eh, telah terjawab pertanyaan mengapa uh, badan manusia teri, atau materi terikat dengan waktu dan non materi tidak terikat dengan waktu. Sudah terjawab dan akibatnya apa? Karena materi terikat dengan waktu maka ada kemusnahan bagi dia. Terikat dengan ruang maka ada kemusnahan bagi dia. Sementara, sementara non materi karena tidak terikat dengan waktu tidak ada kemusnahan bagi dia. Karena tidak terikat dengan ruang maka tidak ada kemusnahan bagi dirinya. Sampai sekian dahulu perjumpaan kita kali ini. Semoga Allah selalu membimbing kita kepada jalannya. Dan memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan hidayahnya. Kemudian menjauhkan kita dari kehancuran, dari maksiat. Dan mengampuni kita manakala kita na'udzubillah melakukan pelanggaran. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi tawhirin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Tuhanku, kau pimpinlah diri ini yang mendamba cintamu. Aku lemah, aku jahil tanpa pimpinan darimu. Oh Tuhanku, kau pimpinlah 
diri ini yang mendamba cintamu.